एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तम्बाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हो सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है जल्दी जल्दी मिला मिक्स कर हो 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 हे देखो कौन है जो कैमरा से फोटो ले रहा है हमरा उसको कौन है रे तू पब्लिक चैनल वाला है नहीं नहीं मैं सिटीजन हूँ तो फिर मेरे इलाके में क्या कर रहा है तू तो? बॉस के काम में तुम लोग आड़े आ रहे हो अपने आप को बचा लो कह देता हूँ कौन है तेरा बॉस भरोसा रखने वालों का दोस्त प्यार देने वालों का गहरा दोस्त सैकड़ों में से एक और तुम जैसे खतरनाक लोगो के लिए शेर बुला के लाओ से इतनी हिम्मत की मेरे अड्डे में घुस आएगा अड्डे और, और गलियां होती हैं तुम जैसे आवारा कुत्तों के लिए शेर के लिए नहीं इसी राज्य का खाना खाकर इसी राज्य का पानी पीकर अमृत जैसे दूध में जहर मिला रहे हो इमीडिएटली ये अड्डा खाली करो जल्ला दो क्या ओला बेड़ा गर्क 
फैसला किया आपने कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल कर दिया है हमने मिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए हम डिवोर्स चाहते हैं मैडम मैं पूछ रही हूँ तुम दोनों के बारे में नहीं आपके बच्चे के बारे में मैडम सुबह आठ बजे ऑफिस चली जाती हूँ और शाम को आते आते छह बज जाते हैं सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए मैं भी घर में बेकार नहीं बैठता मेरा भी जॉब है जॉब है तो क्या जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए वो तो तुम्हे भी होना चाहिए मुझे एहसास है वो तुम्हारी भी बच्ची है सॉरी मैडम डिवोर्स होते समय बच्चा मुझे चाहिए मुझे चाहिए कहते हुए लड़ने वाले माँ बाप मैंने बहुत देखे लेकिन आपकी एक ही बच्ची है मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए कहने वाले माँ बाप मैंने जिंदगी में पहली बार देखी दिस इज रेडिकुलस शिव श्वेता को लेकर आओ तुम डिवोर्स ले लोगे तुम्हें दूसरी बीवी मिल जाएगी और तुम्हें दूसरा पति लेकिन इस बच्चे को माँ बाप कहाँ से मिलेंगे बच्चों के लिए माँ बाप ही संसार होते हैं वो ही उससे दूर हो जाएंगे तो इस मासूम के दिल पर इस बात का क्या असर होगा इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है रिश्तों को तोड़ना बहुत ही आसान होता है लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल निभाने के बारे में सोचो तोड़ने की कोशिश कभी मत करो इसके बाद भी तुम लोग अलग होना चाहते हो तो इस बच्ची को यही छोड़ दो ढेर सारे बच्चों को पाल रही हूं 
ये बच्ची मुझ पर बोझ नहीं बनेगी अभी आप लोग जा सकते हैं नहीं मैडम चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए इस बच्ची को मैं ही पालूंगा कोई जरूरत नहीं बेटी हमेशा माँ के पास ही रहती है मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी बच्चों को माँ जितनी प्यारी होती है उतना ही बाप भी प्यारा होता है इस बच्ची को आप दोनों चाहिए इस बच्ची के खातिर है आप दोनों एक हो जाइए खुशी से रहिए जिंदगी का मतलब क्या होता है पता है एक दूसरे की भावनाओं को समझना जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है मैडम आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा इसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा मैडम आपको बहुत थैंक्स खुश रहिए भगवान आपका भला करे आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉड प्लेस यू आ गुड़ चलो चलते हैं खुश हो ना <laughs> और ग्रेट मां ग्रेट मैं नहीं हूं बेटा तुम हो मैं हूं मैंने ऐसा कौन सा ग्रेट काम किया है मां तुम वहां क्यों गए बताओ बच्चों के पीने वाले दूध में कोई जहर घोल रहा है ये पता चलने के बाद कुछ चुप रह सकता है क्या मां पुलिस कंप्लेंट करनी जरूरी थी क्या समाज में अन्याय होता है तो सवाल करने की जिम्मेदारी पब्लिक की भी तो होती है ना माँ ये बात तुम्हें तो मुझे सिखाया था तो क्या हुआ इसलिए तुम उस रावड़ी के पास जाके मारपीट करोगे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो तू <laughs> तुम्हारे प्यार का साया है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा माँ खैर मुझे बहुत भूख लगी है चलो ना जल्दी चलो इसके लिए मुझे मस्का लगाने की जरूरत है चलो ना तगड़ा था भाई क्या हुआ भाई फिर से मारी बे आज भी वही थी क्या वो वाली नहीं दूसरी थी हर रोज की तेरी यही कहानी है लड़किया देखकर पीछे जाता है फिर मार खा करके रोता रहता है hey, तुम लोग कोई रास्ता सुझाओ ना भाई मेरे पास एक आइडिया है तो बताओ ना एक ही रास्ता है क्या जन्मांतर गुरु जी अरे जो करना है जल्दी करो ना रुको शिष्य शिष्य गुरु जी बादलों में जोर है तीर्थ में मिश्रण ना करो सुख अधिक मिलेगा ठीक है गुरुजी गुरुजी भाई भाई उठ जाओ भाई भाई उठिए ना भाई उठिए बालक तीर्थ से दो जल्दी मेरे मुंह में डालिए स्वीकार करो इसे गुरुजी 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 क्या लगता है ये वो वाला नहीं है वो नहीं है उससे भी स्ट्रॉन्ग है अच्छा बिल्कुल तो फिर एक नाइन्टी को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दे कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं शुगर हो जाएगा ये तो मेरे खानदान में किसी को नहीं है तो फिर ऐसा कीजिए नाइन्टी को सीधे मुंह में डाल दीजिए थोड़ा सा और मिलेगा और चाहिए बहुत जरा सा देता हूँ हाँ थोड़ा बचा ले मुझे शाम को चाहिए सो जाओ पुत्र आप तुम जा रहे हो कहा जा रहे हो माया पूरी बस स्टैंड के पास इडली खा रहा हूँ मत आगे बढ़ो बढ़ते रहो बढ़ते का रहो मिला है नॉन वेज मत खाओ बढ़ते रहो जा रहा कहा हो होबली बस स्टैंड पर पहुँच तुम इस वक्त होबली नहीं जा रहे हो पूर्व जन्म में जा रहे हो जाते रहो जाते रहो जा रहा हूँ लेकिन पैर दुख रहा चलते जाओ बढ़ते रहो आगे और आगे और आगे किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही है नहीं सुनाई सिर्फ मेरी बातें सुनाई दे रही हैं। हाँ सुन रहा हूँ सिर्फ मेरी बातें हाँ सुनाई दे रहा है। क्या है कादम्बरी साम्राज्य के महल के सामने खड़ा हूँ वहाँ क्या कर रहे हो वहाँ पर सैनिक है और सैनिकों के बीच में खड़ा होकर बीड़ी पी रहा हूँ पर क्या कर रहे हो अंदर जाओ यहाँ पर तीन डांसर्स टू पीस पहन डांस कर रही है दिखने में अच्छी दिख रही है आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ो जा रहा हूँ राजा का दरबार आ गया 
हे महाराज राज्य में इस वर्ष बारिश और फसल न होने के कारण सारी प्रजा कंगाल हो चुकी है होने दो पीने का पानी न होने के कारण हमारे राज्य के गाय बछड़े जानवर पक्षियाँ सब मर रहे हैं प्रभु। मरने दो कर्ज ना चुका पाने की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराज करने दो राज्य बहुत संकट में घिरा हुआ है महाराज। घिरने दो रोज की ये दिनचर्या मैं नहीं सुनना चाहता जो होता है वो होने दो जो जाता है उसे जाने दो ये जिंदगी रोज होकर शोक मनाने के लिए नहीं है खुशियों से ऐश करने के लिए कौन है वहां जी महाराज कहा है हमारी नई नर्तकी उसे बुलाया जाए चंपक माला चंपक माला चंपक माला हुआ तुम्हें क्षमा करे महाराज ये चंपक माला अपने प्रीतम के ताल के बिना किसी और के ताल पर नहीं नाचती है आश्चर्य है हम्म, उसे बुलाया जाए चंगल राया चंगल राया चंगल राया प्रियतम <laughs> महाराज सात जन्मों तक यही है मेरी प्रियतम हमें अलग करना आप तो क्या ब्रह्मदेव के भी बस में नहीं है मुझे मार डाला शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ तुम इस वक्त चंगल राय नहीं हो तुम मारी बुढ़ी हो ओपन योर आईज हा उधर वो मर चुकी है इसका मतलब वो यहाँ जन्म ले चुकी है वो तुम्हें ढूंढ रही है तुम भी उसे ढूंढो तेरी मत करो उठ जाओ लूट गया चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो आगे बढ़ा
दिल को छू गई जो आज दिल में आई है क्या वो मेरी घर वाली बनेगी जोड़िया स्वर्ग में बनती है प्यारे मेरी ओर देखो सर जो मैंने अभी दिल में सोचा वो आपको कैसे पता चला तीस सालों से मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ कोई नहीं मिली स्टिल आई एम बैचलर एक तरफ खड़े हो जा भाई तेरा चेहरे पे एक जनता बाजार का टिकट जनता बाजार सुनिए स्टॉप आए तो बता दीजिएगा स्टॉप का नाम मालूम है कहाँ उतरना ये नहीं पता देखो वो खड़ा है ना ब्लू टी शर्ट वाला वो वहीं जा रहा है हाँ। वो जहाँ उतरेगा ना तुम भी उसके पीछे पीछे उतर जाना ठीक है हाँ। इधर किसका टिकट बाकी है हाँ कहाँ जाइएगा मैडम उतर खाना ये लीजिए तुम्हारा मेरा स्टॉप तो आ गया क्या करो इसे छोड़कर उतर भी नहीं पा रहा हूँ हेलो तुम यहाँ पर उतरी क्यों नहीं मैडम क्या स्टॉप चला गया नहीं नहीं तुम्हारे साथ घर तक जाएगा वो उतर जाओ यहाँ पर फिर ये क्यों नहीं उतरा ए? तुमने भी तो जनता बाजार का टिकट लिया था ना तुम क्यों नहीं उतरे जी वो मैंने रिटर्न आते समय जनता बाजार का टिकट मैंने कान में रुई नहीं छूसा हुआ है ये बस डिपो जा रही है चलो उतरो जल्दी उतर उतरो गाड़ी रोका ड्राइवर गाड़ी रोका चलो तो 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 क्या इसे क्या? हाँ? ये गवर्नमेंट सिटी बस है किसी पार्क में जाएगा सेटिंग करो जाओ जाओ ओहो ए, तुम स्टॉप पर उतरे क्यों नहीं आ, मेरा दिल किया तुम्हारे साथ ही रहूं। क्यों आ, वही जो तुम मुझे देख रही थी ना उससे मुझे लगा कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया इसलिए तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानते हो मिस्टर इंडिया हो गया पता नहीं वो कहाँ है भाई यही हो चंपा वो रंभा है क्या चाहिए सर अंडरवेयर चाहिए गीता जी सर को अंडरवेयर दिखाइए अंदर आइए दिखाती हूँ अंदर जाइए सर गुरु आई एम हियर अरे मैं क्या कहना चाहता था और क्या कहकर आ गया ये क्या है गुरु लेडीज वेयर की दुकान में आकर अपने लिए अंडर वेयर मांग रहे हैं दूसरी दुकान नहीं मिली थी क्या यार मुझे आनंद से मिलना है ये कहने की बजाय मुझे अंडर वेयर चाहिए ऐसा मैंने बोल दिया खैर ये तेरी हालत कैसी होगी अरे मेरे भाई कुछ भी मत पूछो अरे उधर जो काउंटर पे खड़ा है ना मेरा होने वाला ससुर अपनी बेटी की शादी तुझसे ही करवाऊंगा कहकर पार्ट टाइम के झांसे में मुझसे फुल टाइम काम करवा रहा है और एक बात उसने मेरे सामने एक और शर्त रखी है कहता है तू पहले पुतले के साथ रोमांस कर फिर फ्यूचर में मेरी बेटी के साथ सब कुछ कर रहे संभाल संभाल कर रहे संभाल आई एम सॉरी अगर नहीं ढकेंगे तो इसे बहुत शर्म आएगी अरे जरा इसे पकड़ना मैं एक मिनट में नाड़ा लेकर आता हूँ बस अभी आया आनंद अरे जरा सुन शर्म कहीं का आनंद कहां चला गया ये अरे सुनिए 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 तुम्हें पता था ना अंदर मैं हूँ अरे सुनो मेरी आंखों में स्कैनिंग मशीन है क्या जो अंदर कौन है ये पता लगाने के लिए कम से कम तुम कुंडी तो लगा सकती थी ना भूल गई अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ <laughs> वैसे देखने में बहुत अच्छा था क्या? अरे तुम्हारा ये ड्रेस सर अंडरवेयर निकाली है आके देखो ना। अरे नहीं मैं नहीं आऊंगी मुझे डर लगता है ए, कैसा डर तू भी ना चलो स्कैरी मैन हूँ मैं स्कैरी मैन नहीं हूँ जेंटल मैन हूँ चंपा अलियास चंपक माला ए, कौन चंपा तुम हो 
तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है क्या जरा अपनी आँखों को जूम करके मेरे इस प्यारे चेहरे को देखो पिछले जन्म में मैं और तुम लवर्स थे पिछले जन्म में मेरा नाम जंगल राया उर्फ चंगू था भाभी जी ऐसा है क्या? अरे भाभी। अब तुझे जन्मो 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 का प्यार फील हो रहा है चलो। भाई फील हो रहा है क्या आप तो कह रहे थे कि अमर प्रेमी है वो तो आपको बजा कर चली गई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्यों भाई? अब तुम लोग देखना मेरा गेटअप हमारे भाई को लव हो गया है चुपचाप को ऑपरेट कर समझी क्या? मैं इस मोटे से लव करूंगी तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या ए, आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो ये आंवला कहाँ से आ गया हट जा दो कौड़ी की औरत बुला अपनी भाभी को भाभी मेरी वाली आ गई कौन हो तुम लोग और मेरे पीछे क्यों पड़े हो हाँ हाँ भगवान के लिए तुम मुझे प्यार करो मैं तुम्हारे प्यार के बिना नहीं जी सकता मैं तुम्हारे पैर पर तू मुझे मत टुकराओ मैं तुम्हारे चरणों में रहूंगा और पैर दबाऊंगा भाई उठ जाओ भाई ऐसा मत करो भाई कौन तुम इस गेटअप में भी तुम मुझे नहीं पहचान पाई चंपा आज से कई साल पहले कादम्बरी साम्राज्य में तुम थी राज नर्तकी चंपक माला और मैं था चंगल राय उर्फ चंगू अब समझ में आया ए, अपनी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख फटे ढोल की तरह है मैं राज नर्तकी और तू ढोल बजाने वाला है ढोल नहीं प्यारी वो मृदंग है मृदंग दोबारा कभी इस तरफ आए ना तो मोडर हो जाएगा जा से। ए, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा प्रेमी था इसलिए अभी जा रहा हूँ कल फिर आऊंगा अच्छा पूरा मूड खराब कर दिया वो लोग बहुत बड़े बदमाश है बेवजह तू क्यों उन लोगों से बंगा ले रही है तुझे कहीं भारी न पड़ जाए अब देखना वो हमें परेशान करेगा तो फिर हमें क्या करूं? ए पल्लवी हाँ अगर वो हाथी है तो उस पर अंकुश कैसे लगाते हैं मैं जानती हूँ चल मेरे साथ ठीक है हाय हाय ये तो कमाल हो गया नदी के पीछे गया तो समंदर ही आ रहा है ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है उस पर अंकुश लगाना है तो यहाँ जाना ही होगा अगर ये यहाँ है तो मेरा काम नहीं होगा चल वापस चल अरे तो ये लोग भी यही पर है वो एक बदमाश है और ये एक रोमियो एक ही बुलेट से दोनों का इनकाउंटर कर दूँगी मैं ठीक है चल देख पहले तो तुम्हें जाना नहीं था अब जाना है तुम्हें हो क्या गया है दिमाग खराब हो गया है मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है अब दिमाग खराब करूँगी चल मेरी फ्रेंड पल्लवी हाय युवराज सॉरी मैं आपके बारे में गलत सोच बैठी आ, कोई बात नहीं आइए अंदर बैठकर बात करते हैं नहीं नहीं मेरा काम यहीं पर है अरे ये क्या चल रहा है भाई को बताते हैं बोल चले भाई वो लड़की एनजीओ ऑफिस आई है क्या करूं भाई कुछ भी मत करना बस ऑब्जर्व करते रहो भाई वो बहुत हंस हंस के बात कर रही है भाई क्लोज होकर बात कर रही है क्या हाँ भाई किसकी क्या फोटो ले जूम कर जूम 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 कर जूम जूम क्या कर रहे हो तुम रोटी खिसक कर घी में गिर गई तो एंजॉय करते हुए खा रहा हूँ 
ये सब सच मत समझो उस बेवकूफ को पीछा छुड़ाने के लिए बस ड्रामा कर रही हूँ चल ड्रामा था ड्रामा हो या सच हो जो मुझे मिलना चाहिए था वो तो मिल गया <laughs> कौन हो जरा दिमाग पर जोर डालो पिछले जन्म में मैं और तुम क्या थे सोचो <laughs> याद आया क्या याद नहीं आया क्यों याद नहीं आया पिछले जन्म में तुम राजा थे और मैं विद्वान मृदंग चक्रवर्ती उस वक्त तुम विलन थे इस जन्म में मैं उस जन्म में तुमने मेरी जान ली थी आज मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा छोड़ दे उसे किसको छोड़ दूं? वही जो अभी थोड़ी देर पहले तुमसे चिपक कर करके किस ले रही थी बल्लवी अलियास चंपा कली उर्फ चंपक माला मतलब उसे जो फॉलो कर रहा है वो मैं ही हूँ सोचा कोई बहुत बड़ा गुंडा होगा लेकिन तुम तो एक कॉमेडी पीस लग रहे हो <laughs> मैं एक बिना ताज का राजा और कोयता पकड़े हुए मृदंग चक्रवर्ती ये मनगढ़ कहानियां तुम किसे सुना रहे हो हा? चलो जाओ यहाँ से जाके मृदंग बजाओ इतनी छोटी बात के लिए फाइट किस लिए गुरु तुम भी ट्राई करो मैं भी हाँ। देखो जैसे एक ट्रॉफी के लिए सौ लोग नहीं दौड़ते हैं क्या हाँ। एक नौकरी के लिए हजार लोग एप्लीकेशन नहीं करते हैं क्या हाँ। उसी तरह तुम भी ट्राई करो क्या पता तुम्हे मिल जाए वो ऑल द बेस्ट लेकिन मृदंग बजाना मत भूलना <laughs> hey, इसे मैं कैसे निपटाऊ हाँ ठीक है हाँ अच्छा ए, ए पल्लवी काव्य आशा पूजा आओ जल्दी देखो इधर ए क्या है अरे इधर तो आ ये देख क्या है इन दोनों के बीच में ये सब कब हुआ लड़का कितना शानदार है यार <laughs> पब्लिकली हुआ या रोड पर डेटिंग में या मीटिंग में बहुत मजाक सोच रहा था ना अब देख ये मामला सीरियस हो गया पहले ये बता ये फोटोज कहाँ से आ गए मैं बताता हूँ मैंने लगाया है कल तुमने मुझसे जान छुड़ाने के लिए उसके साथ फोटो खिंचवाई थी ना आज मैं उसी का एडवांटेज लेकर ये फोटो यहाँ चिपकाया है मैंने तुम्हे कितना समझाया की उस जन्म में तुम मेरी लवर थी लेकिन तुम तो मानती ही नहीं जन्मांतर गुरुजी कह रहे थे सुन बच्चे तेरा टाइम अच्छा नहीं है लड़की तुझे घास नहीं डालेगी पहचानने से भी इनकार कर देगी लेकिन मैंने गुरुजी की बात को माना ही नहीं किस्मत ही खराब है किससे फिर तो आ रही है आंधी की तरह ये सब क्या है ये मैं हूँ और ये तुम हो बहुत बढ़िया क्या शराब बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह का काम करोगे मैंने सोचा भी नहीं था तुमसे लव गुना अच्छा तो वो मोटा है उसे मजा चखाने के लिए तुम्हारे साथ सिर्फ ड्रामा किया और <laughs> पर अभी तो आप ही बकरी बन गई गयी शराब <laughs> तुम ही आकर गले लगाती हो अपना भी कहती हो तुम ही किस भी करती हो और फिर फोटो लाकर मेरे मुंह पर फेंकती हो ए, तुमने मुझे समझ क्या रखा है ये हुआ ना सवाल तुम आकर हम पर चिल्ला रही थी अब क्या हुआ बोलती बंद की हो गई घमंडी कहीं की ए, किसे घमंडी कह रहा है तू बुड़बक हो क्या ए, सुन मैटर इन दोनों का है ये दोनों डील कर लेंगे तू क्यों बीच में बोल रहा है ए, बात कर। आ, आ, ये फोटो, ये फोटो। ऑक्टोपस की तरह इसमें तुम मुझसे चिपकी हुई हो लिप टू लिप लॉक करके लिप टू लिप लॉक नहीं किया था अब फिर छोड़ो थोड़ा ज्यादा हो गया मुझसे गले लगी थी वो तो सच है ना आ, फिर कैसे इस तरह का फोटो निकाल सकते yes. वैसे भी तुम अपने आप को समझती क्या हो मिस इंडिया या फिर मिस मुंबई तुम किसी भी एंगल से 
मुझसे मैच नहीं करती तुम कैसी हो तुम्हारा यह अवतार कैसा है मैं जिस लड़की को चाहूंगा वो डिसेंट सी साड़ी पहनकर आंचल में अपने आप को लपेट कर माथे पर बिंदिया लगाकर देखने वाले इज्जत करेंगे ऐसी होगी और तुम तो उसके ठीक उल्टी हो आज वो लक्षण दिख रहे हैं इस वक्त तुम मेरी माँ की बहू बनने के लायक हो एक्सक्यूज मी तुम्हारे कहने पर ये साड़ी नहीं पहन कर आई हूँ मैं कल मेरे फ्रेंड्स के सामने कितनी इंसल्ट की थी तुमने मेरी भले ही मैं कितनी भी मॉडर्न हूँ मगर मेरे दिल में इंडियन कल्चर ही है उसी की वजह से यहाँ आई हूँ शांति 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 वनस्पत शांति भूमि देव शांति मैंने पूछा क्या बिना पूछे तुम सब कुछ बता रही हो इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका है मेरे लिए तुम चेंज हो गई हो आई लाइक इट एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी अरे जरा रुको तो अब लड़कियों की भाषा में ना का मतलब हाँ होता है हर काम में लेडीज फर्स्ट होने की वजह से प्रपोज करने के मामले में जेंट्स फर्स्ट रहने दो ये कहने वालों में से तुम हो है ना मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ मेरा पीछा करना बंद करो प्लीज मैं गांव जा रही हूँ तुम यहाँ समाज सेवा करते हुए आराम से जी रहे हो लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है अगर प्यार प्यार कहते हुए आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम लोग का खाना पीने का जगह को तुम सिनेमा हॉल बना कर रख दिया है कौन है ये सब है? वो लड़की मेरी लवर है तुम्हारी लवर है तो किसी और का साथ में फोटो काहे खिंचवाई है तुम्हारा बॉडी देख के तुम्हारा हालत देख के किसी और के साथ हो गई हमारा खानदान में काली पोतने वाला काम किया है तू तुमको बुड़बक बना के सबको कॉमेडी पीस बना दिया है भैया मुझे उससे प्यार हो गया है अगर वो नहीं मिली तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा अच्छा लुक जी सर हो रहा है अरे उसको जाके बताना दो कि तुम उसको प्यार करता है हम लोग खानदानी लवर है जी भैया 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 उसके साथ मेरा साथ जन्मों का लव है कान खोल कर सुन लो एक घंटे के अंदर उसको यहाँ लेकर आओ नहीं तो हम तुम सबको दुनिया से दफा कर दूंगा ठीक है ठीक है कौन है तुम कौन है तुम बता भाई यही है वो जरा पीछे रहो तूने जिसे उठाकर लाने के लिए अपने पंडरों को भेजा था वो महान व्यक्ति मैं ही हूँ क्या है तेरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हमारा नहीं है हमारा भाई का है <laughs> मृदंग चक्रवर्ती क्यों यार मैंने तो उसी वक्त कहा था ना तू पटा ले उसको तो फिर देख भाई प्यार कोई हफ्ता नहीं है कि चाकू दिखा कर तू सीधा वसूल करे यार तुम तो अकलमंद हो और उससे भी बढ़कर तो संगीत के प्रतिभाशाली हो हो कि नहीं यार <laughs> उसका इस्तेमाल करो और पटाने की कोशिश करो हाँ ये सब का हो रहा है जी तुम कुछ कर रहा है ये कुछ और कर रहा है हमको कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं है गुरु हमारी ट्रायंगुलर लव स्टोरी है लेकिन मैं एक डिसीजन ले चुका हूं मुझे उसे कोई रिश्ता नहीं रखना है इसलिए तुम ही पटा लो उसे अच्छा ये बताओ तुम उसको इतना डीप लव करते हो तो अभी मना क्या कर रहे हो तुम यहाँ के बहुत बड़े डॉन हो और क्या लेकिन वो 
बहुत ही खतरनाक सिम्हाद्री परिवार से है एक सिंपल लव स्टोरी के लिए दो गैंग्स के साथ जंग करते हुए मैं अपनी लाइफ वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ से बैकआउट हो रहा हूँ तुम ही फाइट कर लो तुम जानो और तुम्हारी चंपक माला जाने कौन वाला फैमिली बताया सिम्हाद्री फैमिली की है वो हमको रिश्ता नहीं चाहिए तुम उसके लिए सही हो और हम तुमको उसके लिए सपोर्ट करूंगा ए, तुम मेरे भाई हो या ब्रोकर ऑल द बेस्ट लेकिन सुनो मेरी एक कंडीशन है क्या है आज के बाद तुम उससे प्यार नहीं करोगे तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे ये तुम अभी मुझे लिख कर दो <laughs> ऐसा लिख के नहीं दे सकता लिख के नहीं दे सकता क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है <laughs> फोटो तो सारे सुपर है मृदंग चक्रवर्ती <laughs> <laughs> अरे चाहे कितनी भी खतरनाक फैमिली क्यों ना हो तुम उससे प्यार करते हो ना बस हो गया हम लोग संभाल लेंगे है ना तुम्हारे प्यार के लिए अगर मेरा पैर भी कट जाए तो परवाह नहीं और मैं अपने कान भी कटवा सकता हूँ मैं अपने फ्यूचर डॉ पर लगा सकता हूँ सुनो 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 तुम सब लोग मिलकर एक फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो समझे और वो तो सच में एक फिल्म है फिल्म ही जिंदगी है जिंदगी ही फिल्म है यार देखो कुछ भी हो जाए हम सब सिमादरी जा रहे हैं बस दस मिनट का ब्रेक है जल्दी से उतरो दस मिनट का ब्रेक है जल्दी करो चलो चल अरे यार ये तो बहुत बड़ी गुफा है पता नहीं अंदर क्या होगा अरे वाह क्या बात है गुफा के अंदर तो माया जाल है खाने पीने नाचने सबका इंतजाम है चलो चलो चलो
मुझे इसे पकड़ना है मर गया ये चलो अरे रमेश करने वाला नहीं है अब मैं किसके पास जाऊं इस नाइंसाफी का अंदाज़ कब होगा ज़ुम का एक नए दिन अंत होता है बहन हमारे लिए लड़ने वाला कोई न कोई ज़रूर आएगा कमाल क्या है ये गांव का टांगा है इसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं चल भाई पोज दे आ, हाँ। ले लो आगे चलकर देखना यहाँ का युवराज बनेगा <laughs> वैसे यार इस गाड़ी का मालिक कहाँ है आ, वो तो आ गया मालिक तो तुम्हारी गाड़ी है ये नहीं मेरी नहीं है रुद्रा गौड़ा जी की है मैं थोड़ा ओ, काम से गया था ये अपने आप चलकर यहाँ तक आ गया आपने इसे रोक मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मालिक <laughs> अरे क्या गजब की डांस की यार बात तो सही कह रहा है मेरा तो आने का मन ही नहीं चल 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 जरा कैसे हुआ ये खून हुआ साहब खून हुआ है किसने किया खून घोड़ा के बेटे ने किया किसने पुलिस कंप्लेन नहीं की नहीं साहब उसके खिलाफ जो भी कंप्लेन करेगा उसका भी यही हश्र होगा भाई इसलिए उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करेगा मैं करूंगा चलो अरे छोड़ क्या अरे कुछ नहीं होगा यार चल आजा कुछ नहीं होगा मैं हूं ना रूल्स तो हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए फिर भी लोग रिश्वत नहीं लेते क्या सरकार है कानून है कोर्ट है उसके बावजूद लोग नियमों को तोड़कर नहीं जीते क्या उसी तरह से माधुरी है उनके अपने रूल्स हैं और अपना कानून है सर नदी में जिस तरह कीचड़ होता है उसी तरह अच्छे के साथ बुराई भी तो होती है आप बुराई को खोल हमारे सामने रख रहे हो लेकिन अच्छाई को पूरी तरह से दबा रहे हो बुराई को निकालकर फेंक दीजिए क्या फेंक दूं? क्या निकालकर फेंकू तुम्हारी तरह मैं भी तयश में आकर एक दिन उन्हें उखाड़ने चला था पता है उसका क्या इनाम मिला ओ हाँ, मेरे छोटे भाता आज मैं उसकी बली लूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे ये क्या है भाई साहब सिम्हा की इस पवित्र भूमि पर पुलिस क्यों आई है बेटा कौन है रे तू तुम्हारे खिलाफ आया हूं नरसिम्हा <laughs> खाकी वर्दी लाल बूट और शेर को मेरे इलाके में घुसने की इजाजत किसी ने नहीं दी आज तक तुझे नहीं पता तो आज अच्छे से सुन ले और चुपचाप यहाँ से वापस अपने थाने चले जा नहीं तो मैं तुझे फोन करने के लिए तुम सरकार हो या संविधान हो आफ्टर ऑल तुम एक क्रिमिनल हो इसलिए इज्जत ऐसी कह रहा हूँ चल गाड़ी में बैठ जाओ भाई पर गन उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी तो मैं इनको तूने क्यों मारा <laughs> रिवॉल्वर तेरी गोली तेरी और शूट भी किया तो तूने किया तो मर्डर तूने किया है इसकी सजा जानता है ना उन्हें मैंने नहीं तूने मारा है तूने सबूत क्या है तुमने मारा तुमने खून किया है तुमने मारा है तुमने मारा है तुमने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखेगा तू इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के पालतू कुत्तों को खिला दू लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं आज के बाद यहाँ जो भी खाकी वाला कदम रखेगा वो तेरी कहानी सुनने के बाद तुम्हारा कभी यहाँ आएगा नहीं इधर देखो मुजरिम को अरेस्ट करने का अन्याय के खिलाफ लड़ने का इनाम कैसा मिला है अब बताओ कंप्लेंट लिखवानी है या घर जाना है डिसाइड कर लो तुम ए, ए, चल मैंने कहा चल चल रहे चल अभी खबर आ जाएगी दो चार लाशें गिर गई हैं इस सिंहादरी का मैं ही सरदार हूं 
मैं ही सरकार हूँ यहाँ मेरा इंसाफ चलता है और फैसला भी मैं ही करता हूँ इस गांव के जंगलों को हरा भरा करने के लिए तू मुझे नोटिस दे रहा है सुन यहाँ के सारे कुएं नदी घाट पर्वत सब कुछ मेरा ही है मेरे वोटों से जीतकर विधानसभा में जो ऐश करते हुए बैठा है ना वन विभाग मंत्री वो खुद मुझसे सवाल नहीं करता और ऐसे में बूट पॉलिश करने वालों के समान तनखा पाने वाले सरकारी गुलाम हो और हिम्मत करते हो मुझसे बातें करने की पता नहीं था इसलिए गलती हो गई ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझे माफ कर दीजिए गौड़ा साहब दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे पुलिस स्टेशन क्यों गया था तू तो? जी वो मैं इंक्वायरी करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था कैसी इंक्वायरी जी वो हम वो जियोलॉजिस्ट हैं जी वाल आजी अरे ये सब क्या बोल रहे हो जरा चुप रहना जी वो आपके गांव के आसपास पीने के पानी की बहुत समस्या है ना इसलिए अंडर वाटर सर्वे करके बोर कहां करने से पानी मिलेगा इसकी रिपोर्ट सरकार को करनी है इसलिए हम यहां आए हैं ऐसे तो हमारे गांव में पानी की समस्या है और तुम लोग हमारी मदद करने आए हो हुँ? तुम ठहरोगे कहाँ यही कहीं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में नहीं 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 तुम लोग हमारे लिए काम कर रहे हो हमारे गांव के लिए काम कर रहे हो हा? इसलिए तुम ऐसी वैसी जगह क्यों रहोगे हमारे साथ रहोगे यहाँ पर <laughs> क्या कहते हो ओ तिलकधारी बाबा <laughs> क्या हुआ गौड़ा जी ये लोग हमारे मेहमान है इन्हें ले जाकर इनका कमरा दिखा दो ठीक है गौड़ा जी जाओ तुम आइए अच्छा तो तुमने कहा कि तुम पानी का पता लगाते हो हाँ सही है पर तुम लोगों की शक्ल देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हाँ, लगता हाँ। अरे आप शक्ल से चोर लगते हो असल हाँ, में हो क्या हाँ। पे छोटा चेतन ज्यादा हाँ। बड़बड़ मत कर जाके बाथरूम का नल ठीक हाँ। कर उसमें कई दिनों से पानी नहीं आ रहा हाँ। अरे चला आ जा अरे सुनो मेरी बात तो सुनो अरे अरे भाई अरे सर आपका कमरा उस तरफ है सर हाय 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 ये क्या किया तुमने यहाँ क्यों चले आए तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारे गांव नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे गांव तो आ ही गया हूँ घर में भी आ गया हूँ अब तो तुम मानती हो ना हमारा स्ट्रॉन्ग लव है ओहो स्ट्रॉन्ग लव अगर मेरे मामा को पता चल गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे उन्हें पता ना चले इसलिए तुम्हें भगा के ले जाऊंगा मामा के दोस्त के लड़के के साथ मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है वो रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हो रहा है इस घर में किसी की मर्जी कोई मायने नहीं रखती हमारे मामा जो कहते हैं वही होता है तुम्हारे साथ उसका रिश्ता छोड़ना तुम्हें पसंद है या नहीं ये बताओ रिश्ता पसंद नहीं है ये तुम्हारी खामोशी ने बता दिया मेरे लिए यही बहुत है आगे जो करना है वो मैं करूंगा जरा वहां देख तिरपाल से कोई चीज ढकी हुई है भाई साहब वो क्या है हमारे गांव के देवता हैं नरसिंह जी देवता है तो ऐसे ढक के क्यों रखा है उस देवता का सूरत देखने का नसीब हमारे गांव वालों का नहीं है इसीलिए ढक के रखा है रिस्क लेने की जरूरत नहीं है हम लोग वापस चलते हैं देखो मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाकर ही यहाँ से जाऊंगा जिसमें हिम्मत है वो मेरे साथ यहाँ रुको और जिसमें नहीं है वो सीधे चलते बनो अरे चलो यार ऐसी बात नहीं है यार उसने खुद कहा कि उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो गई है शादी फिक्स करने से शादी हो नहीं जाती दिलों को फिक्स होना पड़ता है वो उसे नहीं चाहती और मुझे भी नहीं चाहती ये मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे हिसाब से उन सबसे टकरा कर उसे भगा कर ले जाने की कैपेसिटी मुझ में है कि नहीं ये वो लड़की सोच रही होगी कॉन्फिडेंस आने के बाद वो लड़की मुझे जरूर एक्सेप्ट करेगी नहीं आ? तुम्हारे फ्रेंड्स सही कह रहे हैं कुछ भी झूठ कहकर अगर यहाँ से फरार हो गए और फिर उनके हाथ लगे तो कोई नहीं बचेगा तो चुपचाप यहाँ ऐसी चले जाओ अरे मरना है तो मैं मरूंगा ना अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे बारे में इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या डरने वाले कभी प्यार नहीं करते हैं और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं ए, देखो देखो ढूंढो अरे अरे मामा रहे आने तो देख लेंगे इसमें तुम क्यों इतना डर रही हो 
हमारे प्यार के बारे में मैं खुद ही बता देता हूँ उनको चारों तरफ ढूंढो उन्हें ये पानी ढूंढने वाले कहा गायब हो गए तुम्हारे साथ भटक कर मैं मर जाऊंगा इन सब के साथ तुम यहाँ पर क्यों आई हो मामा जी वो बहुत बोर हो रही थी इसलिए सोचा कि बाहर जरा घूम कर आऊ बस क्या हुआ मामा आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं कुछ नहीं बेटा बोरवेल खुदवाया था आठ सौ फीट नीचे जाकर भी एक बूंद पानी नहीं मिला इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया आ, मामा जी आपने जिन मेहमानों को बुलाया है वो जियोलॉजिस्ट हैं। इनका भी काम खोदना ही है आ, मतलब बोरवेल खोदना है ना सर सच में तुम लोग बोरवेल खोदने वाले हो ये बात तो मैं भूल ही गया था देखो बेटा तुम कोई एक स्पॉट मुझे बता दो मैं वहाँ खाई खुदवा दूंगा पानी वाला पॉइंट मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट्स साथ में नहीं ला ये है बात है लो बेटा इससे पानी का पता लगाओ जाओ नारियल से चटनी बनाते हैं कड़ी बनाते हैं मिठाई बनाते हैं हा? हा? पानी का पता नहीं लगा हमारे गांव में इससे पता लगाते हैं पता अरे ये क्या कर रहे हो आप वो क्या है जो भी जगह तुम बताओगे ना वहाँ रख दूंगा चलो अब इस मुसीबत से कैसे बचूं? हे नरसिम्ह आप ही रास्ता दिखाइए नारियल हिल रहा है अरे पानी मिल गया पानी मिल गया पानी मिल गया हाँ रख दो जहाँ पानी मिला है ना वही फोड़ दे वही फोड़ दे आओ बच्चे बैठो तुम्हारे बताए हुए स्पॉट पर बोरवेल खुदवाया मैंने एक बूंद पानी नहीं मिला ये वाला भी फेल हो गया सब उठाकर फेंक दो जी वो ऐसा कहने की जगह खुशखबरी देने का वक्त आ गया बेटा चार इंच का पानी बाढ़ की तरह निकल रहा है <laughs> इतना पानी मिला है कि दस एकड़ के लिए काफी होगा तुम्हारे हाथ में बरकत है बेटा इसमें मैंने कुछ नहीं किया सर सब नरसिम्हा जी की कृपा है अरे तुम इस तरह खड़े क्यों हो बैठ जाओ जी तुमने हमें जी भर कर पानी दिया तुम्हें पेट भर खाना खिलाना अब हमारा फर्ज है हा? आज सच में मुझे बहुत खुशी मिली है आज से तुम हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओगे टेबल पर ठीक है तुम ऐसे खड़ी मुंह क्यों देख रही हो परसों सोच क्या रहे हो बेटा खाना खाओ तुम कहाँ थे सबके साथ खाना छोड़ कर भटक रहे हो चलो आओ बैठ खाना खाओ आओ बैठो दोनों प्लीज सोच रहे हो ये कौन है <laughs> हमारे गांव में जो पहले से पानी की समस्या है ना उसी का ये सर्वे करने आया है हेलो <laughs> मैं यहाँ नीचे ही हूँ और जोर से खींचो धीरे धीरे बोलो किसी ने सुन लिया तो हम सब की बैंड बच जाएगी जान से मुझे झूठ बोला है हाय तुम यार मैं भी ऊपर आऊ क्या रुकना यार 
<laughs> ए, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो विश यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू ये कहने के लिए इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी कल भी तो कह सकते थे ना जिस लड़की को हम चाहते हैं उसे सबसे पहले विश हम करेंगे ये सारे लड़कों का वीकनेस है यार लगता, लगता कोई आ रहा है अरे यार तो तो देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी इस रस्सी को कहीं पर बांध कर मामा जी ने देख लिया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे जाओ यहाँ से सिर्फ एक बार कह दो एक बार सिर्फ कह दो आई लव यू प्लीज जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था ना उसी दिन मेरा दिल तुम्हारा हो गया था आई लव यू आई लव यू सो मच छोड़ो लगता है कोई आ रहा है जाओ जाओ यहाँ से उतारो अरे नीचे उतारो अरे कहा चले गए अरे धोखे बाजो पल्लवी पल्लू पवन विजय मेरा बेटा ऐसी अच्छी न्यूज कब देगा इसी का इंतजार कर रही थी मैं <laughs> लड़की तो बड़ी सुंदर है बेटा तुम हो कहा मैं सिमहाद्री में हूँ माँ मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है क्यों माँ क्या हुआ तुम इमीडिएटली यहाँ पे आ जाओ ठीक है माँ मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी वहाँ से निकलो आ रहे हो ना ठीक है माँ मैं आ रहा मा? क्या बात है माँ तुम उस गांव में क्यों गए थे मैं तो इससे पहले भी बहुत से गांव में गया हूँ उसी तरह सिमहाद्री में भी गया क्यों क्या वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई लड़की तो पसंद आ गई लेकिन उसके घर वाले मुझे पसंद नहीं आए तू उस लड़की को भूल जा दोबारा उस गांव की तरफ जाएगा भी नहीं तू हमेशा अपने पापा के बारे में पूछता था आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूं जो मैंने छुपा कर रखी थी जो तकलीफ मैंने सही है वो तुम ना सहो इसलिए मैंने तुम्हें मां बाप दोनों का प्यार दिया जिस गांव के रिश्ते तोड़कर मैं तुम्हें लेकर यहां आ गई अपना रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ वही गांव मिला नहीं बेटा नहीं हमें उस गांव से कोई रिश्ता नहीं रखना मैं जान सकता हूं मैं ऐसा क्यों है क्योंकि उस धरती पर तुम्हारे पापा का खून बहा है तुम्हारे पिताजी को उन्होंने ही मारा है तुम्हारे पापा कोई साधारण इंसान नहीं थे बेटा सैकड़ों गांव वाले हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे जैसे वो कोई धर्मात्मा हो गरीबों के लिए देवता थे वो दुश्मनों के लिए खूंखार शेर थे वो ऐसे थे तुम्हारे पापा सिंहाद्र का शेर नरसिम्हा गौड़ा
डैम बनाने के लिए इंजीनियर प्लान दिखा रहा था तब तुम्हारे पापा ने आप काम शुरू कर दीजिए कहकर उन्हें इजाजत दे दी ये बात तुम्हारे चाचा को पसंद नहीं आई सारा गांव पानी में डूब जाएगा कहकर लड़ने लग गए वो नहर वाली जगह पुरखों की जमीन है मैं साइन नहीं करूंगा कहकर लड़ने लग गए गांव वालों की भलाई के लिए मैंने जो फैसला किया है उसे किसी भी सूरत में नहीं बदलूंगा ऐसा तुम्हारे पापा ने कह दिया इसीलिए वो नहर की जगह छोड़कर सारी जमीन जायदाद अपने भाई और बहनों के नाम लिख दी और तुम्हारे पिता उस घर से खाली हाथ होकर बाहर निकल पड़े इतना सब कुछ देने के बावजूद भी उस राक्षस का मन नहीं भरा उस नहर वाली जगह के लिए तुम्हारे चाचा ने हम तुम्हारे पापा को मारने का फैसला कर लिया था उस दिन तुम्हारा जन्मदिन था हम मंदिर जाकर आते समय तुम्हारे पापा को गोली मार दी तुम्हारे पिताजी की जान ले ली उन्होंने हमारी जान बचा ली और आखिरी सांस लेकर हमसे विदा हो गए बेटा हम आज भी जिंदा हैं। ये बात चाचा को नहीं पता अगर उसे ये पता चल गया तो वो हमारी जान लिए बगैर नहीं छोड़ेगा राजा प्यार के खातिर मैं तुम्हें किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती बेटा उस लड़की को भूल जा मेरे खातिर बेटा भूल जाऊंगा माँ तुम कह रही हो तो मैं उसके प्यार को भूल जाऊंगा लेकिन मेरे पापा की मौत को नहीं भूलूंगा उनके आदर्शों को नहीं भूलूंगा उनके सपनों को नहीं भूलूंगा इन सब से बढ़कर है जो नहर बन जाने के बाद लाखों लोगों की भूख प्यास मिटाने का सपना लेकर बैठे थे जिस नहर के लिए उन्होंने अपने जान का बलिदान दिया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा उस नहर को मैं बनवाऊंगा उनका सपना मैं पूरा करूंगा राजा उस नहर के लिए शेर जैसे तुम्हारे पिता को मारने वाला राक्षस है वो ऐसा इंसान तुम्हें छोड़ देगा क्या मेरे शरीर में जो दौड़ रहा है वो एक शेर का खून है और शेर के बच्चे को कोई शिकार करना सिखाता नहीं है माँ वैसे मैं वहां किसी से बदला लेने नहीं जाऊंगा मेरे पापा के सपने को पूरा करने जा रहा हूं भगवान के लिए मुझे मत रोकना मां तुम जरा भी फिक्र मत करो पापा का आशीर्वाद और तुम्हारे प्यार का रक्षा कवच होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस देवता की सूरत देखने का नसीब हमारे गांव वालों में नहीं है इसीलिए ढक्का रखा है ठंडा पानी यहाँ पे डाल बाबूजी, बाबूजी, 
आप यहाँ बैठ कर तेल की मालिश करवा रहे हैं वहाँ गाँव वाले शराब पीकर मौज मस्ती कर रहे हैं जिस मूर्ति को ढक दिया था ये सोचकर कि कोई नहीं देख पाएगा उस मूर्ति को खोलकर मस्ती में नाच रहे हैं वो मुझे पता है तो चुपचाप क्यों बैठे हैं? मुझे बोलिए एक एक गाँव वालों को मैं भून कर रख दूंगा हाँ। तेरे सर के बालों में तो बहुत से जू भरे हुए हैं लेकिन खोपड़ी के अंदर दिमाग जरा भी नहीं है हाथी खुद को ताकतवर समझ शेर के झुंड में घुस तो जाता है लेकिन मौत हाथी की ही होती है ये सब शेर के बच्चे नहीं है बाबूजी। हमारे टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते हैं देशी कुत्ते जब पागल होते हैं तो शेर से भी खतरनाक हो जाते हैं तुम में गुस्सा बहुत ज्यादा है सब्र बिल्कुल नहीं जी मालिक मेरी मालिश के बाद इस गधे को यहाँ बैठाकर इसके सिर पर अच्छे से तेल ठोको तब दिमाग ठंडा होगा इसका मुझे क्यूँ मारा देखो कितना बड़ा कमरा है ये क्या है यार जिन पैसों और गहनों को छुपा कर रखना चाहिए उसे ऐसे प्रदर्शित करके रखा हुआ है इससे उसकी रेंज का ये समझ में आ रहा है हाँ यार यार इतने सारे पैसे और जबर मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे कमरे में आ गए तुम इस हवेली के किसी भी कमरे में जा सकते हो लेकिन मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई हाँ वो, सर वो... मन में क्या बड़ बड़ा रहा है मेरे कमरे में घुसे कैसे अरे घुस गए तो घुस गए क्या हो गया वैसे भी हम लोग इस घर के सभी कैरेक्टर्स को समझ चुके हैं तुम हमें प्रतिगात फिल्म के नाना पाटकर के जैसे बार बार शौक देते हो बार बार शौक देते हो हाँ? बस तुम्हारा कैरेक्टर हमें समझ नहीं आ रहा हाँ? इतने सारे गहने और पैसे सजा कौन रखता है भाई हमें भी तो बताओ आज बहुत दिनों के बाद मैं सच बताऊंगा मेरा बाप एक बहुत बड़ा आदमी था दस पीढ़ियों से हम लोग सिर्फ बैठ के खा रहे थे धन दौलत महल जैसी हवेली सैकड़ों लोग और नौकर चाकर और तभी मैडम मैं तो उन्हें बस कहानी सुना रहा था इसमें सच कुछ भी नहीं था <laughs> hey, तुम अपनी कहानी आगे बढ़ा सकते हो कहानी तो 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 तो, तो कहानी कुछ ऐसी थी उस दिन से निकलता हूँ ये तो खुली नहीं रहा उधर जाता हूँ क्या करूँ बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अरे मैं तो बुरा भर गया उधर जाकर देखता हूँ बाहर कैसे निकलू समझ नहीं आ रहा आ, आ, भाई साहब ओ भाई साहब भाई साहब मैं रास्ता भूल गया हूँ इस भूत बंगले से बाहर निकलने का रास्ता क्या है मुझे बता दीजिए कौन है चोर हूँ चोर हूँ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है 
अरे रे चिल्लाइएगा मत चिल्लाइएगा मत वरना कोई आ जाएगा भाई साहब मैंने इस घर से जी भर कर लूट लिया है देखिए पूरी गटरी भर गई है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा जहाँ जाता हूँ बड़े बड़े कमरे नहाने का कमरा पकाने का कमरा दरवाजे खिड़की बाप रे बाप बहुत थक गया पर रास्ता नहीं मिला कृपया मुझे रास्ता दिखाकर पुणे कमाइए चोर की आवाज तुझे अभी बताता हूँ जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है मेरे घर में चोरी करके मुझे ही जगा कर मुझसे पूछ रहा है की बाहर जाने का रास्ता मुझे छोड़ दीजिए जिंदा नहीं जा पाएगा नहीं मैं आपके पैर पड़ता हूँ दोबारा मैं कभी इस आंगन में पैर तक नहीं रखूंगा आज जो भी लूटा है आप सब रख लीजिए मुझे जाने दीजिए इसे उठा हा? अब ये सब तू ही रखो ये सारा माल मैं रखू जिस दिन तू इस घर से बचकर भाग जाएगा उस दिन से ये सब तेरा हो जाएगा हा? तो तुझे इस घर से निकल कर जाना होगा मतलब मतलब आज से तेरे लिए ये घर जेल के बराबर है अरे बाप रे। यहाँ से कदम बाहर रखा तो समझ ले तेरी अरे बाप रे। ले ले से। अरे गुड नरसिम्हा जी ने जो सपने देखे थे मुझे लगा उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया लेकिन इसमें तो नई जान आ गई है अगर सिम्हाद्री में ये डैम बनकर तैयार हो गया तो वहाँ के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी इसके साथ ही साथ गौड़ा जी का नाम भी हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा तो फिर ये काम हो जाएगा ना सर डोंट वरी मैं आज के आज ही गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखता हूँ ठीक है देखो जैसी जरूरत है उस हिसाब से तुम आर्किटेक्ट ऐसी मिल लो सारी डिटेल्स वो बता देंगे ठीक है सर इन्हें प्लानिंग सेक्शन में लेकर जाओ ठीक है सर ये है सर थैंक यू सर एक्सक्यूज मी हाय युवा यू लुक सो हैंडसम वॉट इज सरप्राइज यार यहाँ कैसे मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था कि तुम यहाँ कैसे तुम तो अमेरिका में थी ना <laughs> अमेरिका में स्टडी करने गई थी और यहाँ अपने देश की सेवा करने आई हूँ चलो 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 बैठो बैठो जानते हो मैं यहाँ चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ तुम कितने क्यूट लग रहे हो पता है इतने साल हो गए तुम वैसे के वैसे ही दिखते हो मम्मी कैसी है लाइफ कैसे चल रही है शादी हो गई या नहीं तुम्हारी तो हो गई होगी बस करो बस करो क्या कर रही हो नॉन स्टॉप बात करने की तुम्हारी आदत अब तक गई नहीं ठीक है बताता हूँ सुनो मैं तो बहुत अच्छा हूँ और माँ भी बहुत अच्छी है तुम्हारी तरह मेरे पास सरकारी नौकरी तो नहीं लेकिन बैंगलोर में मेरा अपना ही एक गवर्नमेंट रजिस्टर ट्रस्ट है ओह हाल ही में सिम्हाद्री आया हूँ अब तुम्हारा आखिरी सवाल आई एम स्टिल बैचलर क्या हुआ तुम्हें <laughs> कुछ नहीं अच्छा बताओ तुम्हारी समाज सेवा में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ ये है मेरा सपना तुम कोऑपरेट करोगी ना 24 फोर बाय सेवन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी अब तुम्हारा आखिरी सवाल आई एम स्टिल अ बैचलर खेलना के बाद अरे यार अरे यार कौन हो तुम लोग यहाँ विद्या सिखाई जाती है और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो तुम्हें दिमाग नहीं है क्या गौड़ा जी ने नहीं पूछा सरकार ने नहीं पूछा ये कौन है जो बहुत बोल बचन कर रहा है ए, बताना इसका अच्छा तो तुम ही हो जो पानी का सर्वे करने आए हो पानी सर्वे करना छोड़कर स्कूल का सर्वे करने क्यों आया है भाई मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ कहीं भी कुछ भी पूछ सकता हूँ कल ऐसी ये स्कूल शुरू हो रहा है 
क्लीन करवाना है चलो उठो यहां से अगर नहीं उठा तो जबरदस्ती बाहर निकालना आता है मुझे किसका हमारे गांव में आके हमें धमका रहा है बहुत हो गया चल निकाल यहां से निकालो इसको निकालो ऐसे घूरेगा मेरे को मैं सिर्फ डीसेट हो अगर हाथ उड़ गया तो पनिशमेंट हो दौड़ा के लिए तुम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हो लेकिन उसने तुम लोगों को क्या दिया ऐसी आवारा जिंदगी वक्त रहते अगर तुम लोग नहीं समझे तो जिंदगी भर अंधेरे में ही रहना पड़ेगा कल से ये स्कूल स्टार्ट हो रहा है आ, कल से नाइट स्कूल में तुम सब लोग आ रहे हो ओके तुमने मेरे मोरे को मारा और मार कर खुश भी हो रहा है मैं? अब देख तेरे राजा को मेरे मंत्री से चेक में <laughs> क्या शंकर गौड़ा जी बेकार में ही इनके साथ अपना दिमाग खराब कर रहे हो आप इनसे कभी नहीं जीत सकते बस पैसे गवा रहे हो <laughs> क्या बात है आंटी गौड़ा जी आज बहुत ही मूड में है <laughs> अंकल को चेक मेड कर दिया <laughs> अब बचने का कोई चांस नहीं है <laughs> अच्छा <laughs> मैं ट्राई कर सकता हूँ <laughs> तुम <laughs> 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 चेक एंड अरे वाह भाया सुपर खेल ऐसा होता है मिला लो हाथ क्या बात है <laughs> <laughs> क्या हुआ शारदा बहन कह रही थी बड़े भाई को कोई नहीं हरा सकता क्या हुआ सच है शंकर गौड़ा जी आस पास के पचास गाँव में मेरे रुद्र गौड़ा भाई को हराने वाला कोई नहीं है इसे हराने की हिम्मत सिर्फ एक ही में थी मेरा बड़ा भाई नरसिम्हा गौड़ा जीत हमेशा नहीं होती है गौड़ा जी लाइफ इज अ गेम एक ना एक दिन तो हारना ही पड़ता है मालिक मालिक इस बच्ची को सांप ने काट लिया अपनी गाड़ी दे दीजिए हॉस्पिटल लेकर जाना है जिसे सांप ने काटा है उसकी कोई औकात नहीं है जो इस गाड़ी में बैठकर जाए ये कोई बैल गाड़ी है क्या है? मालिक आपके हाथ जोड़ती हूँ मालिक हमारी एक ही बच्ची है इसकी जान बचाने को हम दिखाने के लिए ये कोई खैरा खाना है क्या ले जाओ यहाँ ऐसी चलो यहाँ ऐसी मुँह ढाकर चले जाते हैं चलो जाओ तुम्हें खराब कर दिया नहीं तो इस बच्ची को सांप ने काटा है हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी मांगी तो मालिक भला बुरा बोल के चल गए हैं पैरों में ये देखिए अब ये खतरे से बाहर है थोड़ी सी कमजोरी रहेगी घंटे में एक बार नीम के पत्ते का काढ़ा पिला दीजिए ये ठीक हो जाएगी 
ठीक है बेटा तुम हमारे लिए इंसान नहीं हो हमारे लिए देवता हो तुम भी मेरी बच्ची की जान बचा ले तुम करोड़ों में एक हो करोड़ों में से एक ऊपर बैठा है मैं तो आप करोड़ों में से एक हूँ तुम्हें जिस मां ने जन्म दिया है भगवान उसे लंबी उम्र दे आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है तो सच में मैं बहुत खुश रहूंगा सांप ने कांटा कैसे शौचालय के लिए जंगल में गई थी बेटा क्यों घर में शौचालय नहीं है क्या गरीबों के घर में कहा शौचालय जीना दुश्वार है फिर भी जीना पड़ता है रात को भी हमें जंगल ही जाना पड़ता है इसी तरह कितने लोगों को सांप ने काटा बिच्छू ने काटा कितना अत्याचार हुआ है ये सब सहते हुए हमें यहाँ जीना पड़ रहा है हमारा ये जन्म तो बिल्कुल बर्बाद है अब हम चलते हैं बेटा चलती हूँ भैया देवता के रूप में आ गया और तेरी जान बचा ली और न पता नहीं क्या हो जाता बेटा देखती हूँ तुम्हारा फिजिक बहुत अच्छा लगता है उसके बाद <laughs> तुम्हारी स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है उसके बाद तुम्हारा अप्रोच भी मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद तुम्हारा टाटू भी मुझे पसंद है उसके बाद <laughs> <laughs> अपनी जान की बाजी लगाकर औरों की मदद करना ये भी बहुत अच्छा लगता है अच्छा <laughs> उसके बाद तुम मुझे बहुत बहुत पसंद हो आई लव यू काम रोको समझा तो बात ए सुना नहीं क्या कौन है किसने यहाँ पर काम करने को बोला बोलो आपके पिताजी ने हमें यहाँ काम करने की परमिशन मेरे पिताजी ने दी है ना आखिरी बार पूछ रहा हूँ किसने परमिशन दी पता आसपास के गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है इसलिए नहर बनवाने की लिखित परमिशन दिखाओ मुझे अरे मूर्खो मेरा बाप मरे हुए कुछ तक की जमीन नहीं देता तुमको इतनी बड़ी जमीन दे देगा वो चल निकल निकल यहाँ से ए, सुना नहीं क्या चल निकल दस मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरी जगह खाली कर दो तो कोई दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर समझे जगह खाली करो निकलो सब जगह अंगूठा लगा दियो ना जी मालिक हा? सुनो मालिक सही है की नहीं जरा चक्कर जी मालिक हे चंद्र बाबू जी मालिक तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है ये लो रख लो आराम से अपनी बेटी की शादी करो ठीक है मालिक आपका आ, बहुत बड़ा एहसान है जरूरत हो तो और मांग लेना अंगूठा लगवा कर दे दूंगा बाटो बाटो इस तरह बाट बाट कर खुद को दान विर कर्ण समझ के रखा है ना दान दे रहा हूँ मैं <laughs> सुन रहे हो लहर के काम के लिए अप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट देने वाले तुम हो या फिर मैं हूँ बोलो कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सी अर्जी कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब आपका दिमाग खराब हो गया है एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सेफ्टी लॉकर से निकाल कर देने वाले आप हैं या मैं हूँ सेफ्टी लॉकर के डॉक्यूमेंट सच सच बताओ मेरे लॉकर को ओपन करके इन डॉक्यूमेंट्स को किसने निकाला है ये कैसी बात कर रहे हो भैया तुम्हारे कमरे में कोई क्यों आएगा ना इसमें पैसे हैं ना कहने इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम क्या करेंगे हमारे घर में ऐसा कौन कर सकता है जी हाँ जी हाँ मैं भी इस घर का हूँ और मैं चोर तो बिल्कुल नहीं हूँ न तो ये पैसे है और न ही जेवर है ये तो सिर्फ जमीन के कागज है इन्हें लेकर मैं क्या करूँगा मैं कोई डेवलपर थोड़ी हूँ ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी का है बिल्कुल करेक्ट कहा मुझे भी उसी पर शक था वो यहाँ मेरे लिए आया है मेरे प्यार के लिए आया है हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं 
सबको मना कर शादी करने के इरादे से वो यहाँ मेरे लिए आया है क्या बक रही है तू बोल क्या बोल रही है ये सब तीस सालों से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ तो उससे प्यार कर रहा हूँ और तू किसी और से लव करेगी तो सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है तेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी छोड़ो उसे बाबू जी जब वो दो के बाद इस घर में आया था तभी मैं समझ गया था कि वो जियोलॉजिस्ट नहीं है वो हमारे घर में किसी और मकसद से आया है बाबू जी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नहीं बेटा पल्लवी रोमत बेटा आज तक मेरे हक की जमीन को हड़पने के लिए तुम्हारे पापा को मुझसे दूर रखा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी लेकिन अब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे क्या करूं मैं बेटा इस नर्क से बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बेटा हर एक चीज का अंत जरूर होता है माँ देखना राजा हमें इन मुश्किलों से बहुत जल्द बाहर निकाल लेगा माँ वो कौन है और उसका मकसद क्या है मैं कुछ नहीं जानती बेटा फिर भी तुम्हें इन राक्षसों से बचाकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा तो फिर तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी खुशी होगी हमारे युवराज का लव ऑपरेशन सक्सेस प्यार के लिए वो खून की नदी बहाने को तैयार था पर यार उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अगर ऐसी बात है तो फिर पार्टी तो होनी चाहिए इसी खुशी में हम सब मिलकर चकना मंगा कर ऐश करेंगे तुमने मुझे धोखा दिया तुम जियोलॉजिस्ट हो अरे मर गया मेरा पैर यहाँ पर कहा है वो जियोलॉजिस्ट मुझे नहीं पता इतने दिनों तक जो कहा वो झूठ था आज सच बता रहा हूं मैं आया हूं पल्लवी के प्यार के लिए वो सिर्फ मेरी है मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा तू अगर सच में मर्द है तेरे कलेजे में दम है तो तू हमें रोक कर दिखा देख लूंगा क्या 
मैंने भी सुना है मालिक ये किस जाति का है और मैं किस जाति का हूँ ये कह रहा है कि मेरी बेटी से प्यार करता है जरा इसकी हिम्मत देखिए सिर्फ मैं इससे प्यार नहीं करता ये भी मुझसे प्यार करती है चाहिए तो पूछ कर देख लीजिए उससे उससे क्या पूछना है रे कचरे की औलाद जवानी के जोश में किसी भी लड़की के साथ शादी करने के लिए ये कोई कोठा है सिंहद्री है रुद्र गौड़ा की रियासत अपनी जाति छोड़कर दूसरी जात की लड़की से प्यार करने के जुर्म में तुझे इस गांव से बहिष्कृत किया जाता है पांच सालों तक तू इस गांव में पैर नहीं रख सकता यही मेरा फैसला है रुक जाइए जाति धर्म ऊंच नीच गरीब अमीर कहकर तराजू में तोड़कर फैसला करने के लिए प्यार कोई व्यापार नहीं है गौड़ा जी बल्कि दो दिलों का संबंध होता है ये इस गांव की पंचायत है यहाँ मेरा ही फैसला चलता है आगे बढ़कर सवाल करने का हक यहाँ किसी को नहीं है तुम इस गांव में बाहर से आयो इसलिए छोड़ रहा हूँ पानी का मसला लेकर आयो देख चुपचाप चलते बनो गाँव के मामले में टांग बदड़ो ये गांव का मामला नहीं है गौड़ा जी ये प्यार का मामला है और सबसे बढ़कर ये इंसानियत का मामला है जब आप खाना खाते हैं तो इसकी खेती किस जाति वाले ने की ये पूछते हैं क्या दूध पीते समय गाय को किस जाति वाले ने पाला है ये पूछते हो क्या कपड़ा पहनते समय इसकी सिलाई किस जाति वाले ने की ये पता लगाते हो क्या अस्पताल में जाकर डॉक्टर किस जाति का है ये पूछते हो क्या खाते समय पीते समय कपड़ा पहनते समय डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते समय जब जात पात नहीं पूछते तो फिर इस प्यार के मामले में जात पात क्यों बीच में ला रहे हो एक लड़का और एक लड़की बालिग होने के बाद जब किसी को चाहते हैं तो उसे ना कहने का हक किसी को नहीं होता शादी का फैसला पंचायत नहीं करती है ये दोनों का दिल करता है जब ये दोनों एक होना चाहते हैं तो इन दोनों को खुशी से जीने दो जाति और धर्म के नाम पर इंसानों को अलग अलग मत बांटिए नफरत को थूक कर सबको एक कीजिए बच्चों को शिक्षा दीजिए मेहनत करने वाले हाथों को काम दीजिए भूखे पेट को रोटी दीजिए सारे जानवरों को चारा पानी दीजिए और इन सबसे बढ़कर लोगों के लिए शौचालय बनाइए यही काम एक लीडर को करना चाहिए समझे ये बात सुनने हुए मुझे बीस साल हो गए हैं बेटा पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है आज तेरे मुँह से फिर से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा इस तरह का फैसला हमारे नरसिंह गौड़ा जी ही किया था। मैंने सोचा था कि इस रुद्र गौड़ा के फैसलों के आगे सवाल खड़ा करने वाला ना इस गांव में पैदा हुआ है ना होगा लेकिन आज इस बिना आता पता के दो कौड़ी के इंसान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी सरेआम आपकी बेजती की मुझे कुत्तों की तरह मारा मेरा खून खोल रहा है बाबू हमारे घर में आकर हमारे घर की रोटी खाकर हमारे घर की लड़की से इश्क फरमाने की हिम्मत रखता है इसका मतलब ये यहाँ पानी की समस्या दूर करने नहीं आया है हमें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आया है हे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है एक इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती यानी इसके पीछे हो ना हो कोई बहुत बड़ी ताकत है
सिम्हाद्री गांव के मेरे सभी भाई बहनों को और छोटे बड़ों को मेरी तरफ से नमस्कार इस गांव में निस्वार्थ अगर कोई रिश्ता है तो वो है सिर्फ दोस्ती का जो बाल बच्चों के साथ हम नहीं बांट सकते वो हम दोस्तों के साथ बांटते हैं दोस्ती कभी बड़ा भाई होता है और कभी छोटा भाई होता है कभी गुरु बनता है और कभी मार्गदर्शक बनता है यदि ऐसे कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में थे तो वो थे नरसिम्हा कौन कई सालों से आप यहाँ नहीं आए सर इतने सालों के बाद यहाँ आने का कारण क्या है बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर है लेकिन मेरा दिल उनके पास है मेरा दिल लेकर वो इस दुनिया से चले गए तो मेरा इस गांव में आने का कोई कारण नहीं था लेकिन आज जिस कारण से मैं यहां आया हूं वो ये लड़का है युवराज इस पूरे गांव के डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम बनाकर मेरे पास आया और मुझे यहां लेकर आया ये कामयाब हो इसकी उम्र लंबी हो यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी लोग इसे अपना सहयोग दें सिर्फ इतना ही नहीं ये लड़का मेरे दोस्त नरसिम्हा गौड़ा की तरह बहुत ऊपर तक जाए यही मैं प्रार्थना करूंगा चलता हूं एक्सक्यूज मी सर मंत्री जी आपकी काफी तारीफ कर रहे थे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे माफ कीजिए ये उनका बड़प्पन था और मुझसे उन्हें बहुत प्यार है अगर मैं सच कहूं तो इस जिले के तालुका में जितने भी सारे गांव हैं उनके डेवलपमेंट की इच्छा मुझसे भी ज्यादा अगर किसी इंसान को है तो रुद्रा गौड़ा जी को है ये झूठे की औलाद मुझे ही टॉर्चर करके आगे बढ़ रहा है <laughs> ये सारी कामयाबी इन्हीं की वजह से है <laughs> मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह हूं इन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वही किया बस यकीन नहीं हो रहा तो इनसे पूछ लीजिए देखिए वो ये जो नहर खोदने का सपना मेरे बड़े भाई नरसिंह गौड़ा जी का था उनका सपना पूरा करने से पहले ही वो बेचारे सौ सिधार गए और फिर मैंने ये फैसला लिया कि मैं 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 खुद ही वो नहर खुदवा देता हूँ आपके भाई के नाम आरोप कोई स्कूल या हॉस्पिटल खोलने की योजना है सर ये सब जो है ना ये सब उसी से पूछिए उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है वो ही जानता है भवंती सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे चलो इनका रूट तो क्लियर हो गया है अब हमारा कब होगा क्या मतलब मतलब तुम्हारी और मेरी शादी कब होगी बताओ आई एम सॉरी संजू तुम्हें एक बात बताना मैं भूल ही गया था देखो अगर मैं इस गांव में आया हूं तो इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं प्यार को ढूंढता हुआ मैं यहां आया था और तुम अचानक मुझे मिल गई तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो सच में बहुत अच्छी लेकिन उसे अपना जीवन साथी बनाकर उसी के साथ जीने का सपना है मेरा आई एम सॉरी संजू आई एम रियली सॉरी व्हाट सॉरी 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 अभी तो तुमने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और सच में हम दोनों अच्छे दोस्त हैं मैं तो तुम पर यूं ही लाइन मारती रहती थी पता है क्यों तुम मिले तो मिले नहीं मिले तो कोई और मिल जाएगा मैं हमेशा इसी तरह हंसते खेलते ही रहूंगी ओके कम ऑन लेट्स गो नाउ आज क्या भेस बना लिया है मालिक के साथ रह रह कर तुम भी नाटक करने लगे हो क्या तेरे लिए सूझा पहले इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का अपमान करके कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाने वाली पांडवों की पत्नी द्रौपदी और आज भरी सभा में रुद्रा गौड़ा के फैसले को इंकार करके दूसरी जाति के लड़के से शादी करने वाली वो तू ही है ना रास लीला करने को बड़ी बेकरार है तू 
रास लीला मैं करूंगा तेरे साथ राधा कहाँ बच कर जाएगी वो तेरी जैसी हसीना जब मेरी बाहों में आती है तो मुझे बहुत मजा आता है उसका तो स्वर्गवास हो गया उसका स्वर्गवास हो गया तू मेरे पास आ जा आ जा अरे आ जा हमारी राधा को उठा कर ले जा रहा है चलो चलो आ जाओ छोड़ने के लिए राधा बात करो राधा राधा को समझते थे लेकिन तूने उसकी शादी करके इसकी जान ले ली देखो इसने इसको मार डाला मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मारो मैंने कुछ नहीं किया मुझे मारो मेरी है हमारे गांव में ये झूठ बोल कर आया कि तू यहाँ पानी ढूंढने वाला है हु? कौन है तू तो? मूर्ति को तुमने खुलवाया नहर का काम शुरू करवाया यहाँ पर स्कूल खुलवाए मंत्री को यहाँ बुलवाया शादी करवाई मेरे बेटे को मारा मेरी बेजती भी की मेरे ही गांव में मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ किया कौन है तू तो? कौन है तू तो? तेरे मेरे बीच में क्या रिश्ता है हमारे बीच क्या रिश्ता है मैं बताती हूँ क्यों इस तरह क्या देख रहे हो जो मर गई थी वो जिंदा कैसे वापस आ गई ये देखकर आश्चर्य हो रहा है अफसोस हो रहा होगा कि पीठ पर छुरा खोप कर अपने बड़े भाई के परिवार को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी ना तुमने लेकिन वो देवता ही थे जिन्होंने हमारी जान बचा ली फिर से तुम्हारा ये मनहूस चेहरा ना देखना पड़े इसलिए दूर चली गई थी मैं लेकिन इस धरती का कर्ज हमें फिर से यहां लेकर आ गया तू पूछ रहा था ना कि ये कौन है जिन्हें देखकर सरकार सम्मानित करती थी जिन्हें देखकर पुलिस वाले मंत्री लोग अधिकारी लोगों की इस गांव में आने की हिम्मत नहीं होती थी जिन्हें देखकर यहां के पचास गाँव के लोग देवता समझकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे वो ही इस सिंहाद्री का शेर नरसिम्हा गौड़ा का बेटा ये है राजा सिम्हा ये यहां आया है जमीन जायदाद के लिए नहीं एक लड़की के प्यार के लिए वो यहां आया है किसी से बदला लेने के लिए नहीं जो उसके पापा ने काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने के लिए क्यों भाइयों तुम लोगों के आंसू पोछने के लिए आए हुए इस बच्चे की हालत ऐसी क्यों है बताओ इसकी गलती क्या है इसने एक लड़की की इज्जत लूट कर उसकी जान ली है ये एक शेर का बच्चा है इसके शरीर में शेर का खून दौड़ता है इसे न्याय नीति धर्म इन सब के बारे में ज्ञान है अन्याय अत्याचार इसका मतलब तक नहीं जानता और तुम लोगों ने ये ये बाजी, बाजी। पहचाना आपने मुझे माफ कर दीजिए मुझे मुझे माफ कर दीजिए माँ जी उठ जाओ 
देवता स्वरूप मालिक को मरवाने में इस राक्षस की मदद करने वाला पापी मैं ही हूँ उसके बदले मुझे बहुत सजा मिल चुकी है मेरी बेटी की जान लेने वाला आपका बेटा नहीं है बाजी ये हुरिया है आपके बेटे ने मेरी बेटी की शादी दूसरी जाति के लड़के से करवाई वो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं उस शादी में नहीं गया उसके बाद मेरा दिल तड़पने लगा कुछ देर बाद बेटी और दामाद को देखने के लिए मैं दुर्गा के घर गया था अपने किए पाप का सारा इल्जाम आपके बेटे पर थोप कर पूरे गांव वालों की नजर में धूल झोंक मेरा जूठा खाकर आज मेरे ही खिलाफ भोंक रहा है रुद्र गोड़ा का सटक गया तो रुद्र तांडव होगा पिघल गया तो प्रलय रुद्र होगा <laughs> यहाँ के सारे 48 गांव मेरे ही साम्राज्य हैं। यहाँ का दंडाधिकारी और दंड देने वाला मैं ही हूँ आगे बढ़कर किसी ने सवाल किया तो उसे मौत की सजा दूंगा सैकड़ों करोड़ कीमत की जमीन जायदाद को तेरा पति पानी में डुबोने निकला था तब तेरे पति को पानी में डुबो कर उसकी जान मैंने ही ली थी आ, अब मैं तुझे और तेरे इस बेटे को दोनों को मारकर तेरे पति के बगल में ही तुम्हारी समाधि बनाने वाला हूँ <laughs> तुम सब खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो इस बुढ़िया को भी बांधो कौन यहाँ आकर इन दोनों को बचाता है मैं ये देखता हूँ
मुझे माफ कर दो भाभी भाभी मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो भाभी मुझे माफ कर दो भाभी मुझे माफ कर दो भाभी मुझे माफ कर दो गलती हो गई मुझसे मैंने जो भी गलती की है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ भाभी मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा इस गांव में कदम भी नहीं रखूंगा अपने बेटे के साथ ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा भाभी भैया के सपनों को पूरा करने के लिए आपको इस गांव में रहना होगा भाभी आप ही को रहना होगा मुझे माफ कर दो भाभी माँ जी नमस्कार मैंने सुना है कि आप बैंगलोर जा रही हैं हाँ भाई हमारा काम तो पूरा हो गया मेरे पति ने जो सपना देखा था इस गांव के लिए जो कुछ भी करना था वो सब कुछ मेरे बेटे ने कर दिया है अब हमें इजाजत दीजिए ये आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी आप फिर यहाँ से जाकर अनाथ बनाना चाहती है भैया आपके यहाँ आने से हमें खुशी मिली है हमारे बच्चे अब पढ़ने भी लग गए हमें छोड़कर मत जाइए भैया आप यहाँ रहेंगे ना मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा लेकिन उस जगह पर बैठने के काबिल मैं तो नहीं हूं दोस्तों उस जगह पर मेरी माँ बैठेगी बेटा ठीक है उस जगह पर हम दोनों भी बैठेंगे 